Informasi selanjutnya datang dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengkhawatirkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut kalau Presiden memiliki hak dan diperbolehkan berpihak serta berkampanye di Pilpres 2024. Ganjar memandang pernyataan Jokowi itu bisa memicu ketidaknetralan aparat negara dan menurunkan kualitas demokrasi. Ganjar juga menambahkan ada aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye, namun aturan itu berlaku bagi presiden yang akan maju di periode kedua. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Karena ketentuan itu berlakunya hanya untuk presiden yang mau maju lagi, ya, yang incumbent. Tapi kalau tidak, lebih baik netral semuanya. Seperti perintah presiden kepada kepala daerah waktu itu TNI, Polri, ASN semuanya netral. Nah, ketika kemudian dibalikkan, mulai uh, dengan statement baru ikut kampanye, maka saat ini agak mengkhawatirkan karena proses tidak netral pasti akan berjalan dan itu akan mengurangi kualitas. Sebelumnya, saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengutarakan kepala negara harus jadi kepala dari seluruh proses bernegara. Menurut Anies, pernyataan kepala negara soal boleh memihak hingga berkampanye bukan merupakan sikap seorang negarawan. Jadi bila sekarang kita menyaksikan kontroversi dan lain-lain, ini salah satu efek apabila kita tidak sebagai kepimpinan nasional tidak menempatkan posisi sebagai negarawan tepakis tapi sebagai salah satu pendukung, salah satu penyorong ya akhirnya muncul uh, suasana di negeri ini yang kurang elok rasanya tapi ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian apakah Situasi seperti ini mau diteruskan Ataukah Di sini harus ada perubahan Menurut kami perlu perubahan Sementara itu analis politik Ujang Komarudin menilai Provinsi Jawa Tengah Kini jadi pertaruhan gengsi Presiden Jokowi Dodo Dalam kontestasi Pilpres 2024 Mengingat Jokowi selalu Dianggap mengarahkan dukungannya Ke Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Karena itu kini Jokowi dinilai rajin mengunjungi Jawa Tengah dengan label kunjungan kerja presiden. Ujang juga menyebut Jokowi pun sangat menyadari bahwa Jawa Tengah merupakan kandang PDI Perjuangan dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Kalau kita menyaksikan Pak Jokowi sering ada di Jawa Tengah, lalu memberikan konsos uh, di Jawa Tengah, ini tidak lain dan tidak bukan kelihatannya Pak Jokowi ingin mendorong Prabowo Gibran agar menang di Jawa Tengah. Kita sama-sama tahu bahwa Jawa Tengah adalah basis PDIP, basis Ganjar dan Mahfud, maka ya Jokowi masa perlu untuk mengalahkan basis masa Ganjar Mahfud itu agar bisa dikalahkan oleh Prabowo Gibran. Sementara itu, koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengaku hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum ada rencana akan ikut berkampanye di Pilpres 2024. Menurutnya, agenda pembagian bantuan sosial yang dilakukan Presiden seperti pembagian sembako belakangan ini masih dalam rangka kunjungan kerja Presiden. Kegiatan beliau tentu uh, terkait dengan pengecekan harga ya uh, bahan-bahan pokok dan kemudian juga beberapa kegiatan terkait dengan bansos bantuan sosial yang memang uh, dilakukan presiden di beberapa daerah dan sekarang adalah di Yogyakarta ada juga soal uh, program BPJS saat ini kan belum ada rencana akan kampanye belum ada ya? belum ada rencana. Mas Kaisang.